हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग इस वीडियो में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड दैट इज रिनफोर्स सीमेंट कंक्रीट शॉर्ट में बुलाया जाता है इसको एज आरसीसी अगर मैं गेट की बात करता हूं तो गेट में ये ऑलमोस्ट हर साल पाँच से छः मार्क्स का वेटेज रखता आया है लेकिन जो वेटेज है ये गेट का वेटेज है बाकी एग्जाम्स में इसका वेटेज कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है और हो सकता है कि कम भी हो जाए लेकिन अगर मैं बींग सिविल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं तो सिविल इंजीनियर का आज सोसाइटी में अगर हम लोग बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट वर्क इज टू कंस्ट्रक्ट सम स्ट्रक्चर और अगर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने का काम हमारा है सिविल इंजीनियर के तौर पे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर्स मेनली दो तरह के मटेरियल्स के एक होते हैं सीमेंट कंक्रीट के मटेरियल के जैसे कि हम लोग घर देखते हैं मॉल्स देखते हैं वहीं इसके अलावा दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है दैट इज स्टील स्ट्रक्चर्स तो ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे स्टील स्ट्रक्चर और आरसीसी इनके बिना कोई भी सिविल इंजीनियर अधूरा माना जाता है इसीलिए चाहे हो सकता है कि किसी एग्जाम में इनका वेटेज बाकी के सब्जेक्ट से कंपैरिजन में कम भी हो लेकिन एक सिविल इंजीनियर के तौर पे हमारी लाइफ में हमारे सिविल इंजीनियर के जो टैग है उसमें इन दोनों सब्जेक्ट्स की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं रिनफोर्स मतलब होता है कि इसमें आप कंक्रीट के साथ साथ स्टील बार्स भी लगाते हो और उन्हीं स्टील बार्स को हम लोग बुलाते हैं एज द रिनफोर्समेंट जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां हैं हड्डियां प्रोवाइड करती हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बॉडी के शेप को जैसी है वैसा ही रहने देती हैं और अगर ये हड्डियां ना होती तो शायद हम लोगों की बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाती सिमिलरली कंक्रीट अगर अकेला है तो वो टेंशन बहुत ज़्यादा वीक होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम वहाँ पर मेन सबसे मेन जो हमारे यहाँ पर रीजन है स्टील ऐड करने का या रिन्फोर्समेंट ऐड करने का इज टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ और फाइनली टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील की वजह से मिलती है जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेनली कंक्रीट की वजह से मिलती है और इन दोनों को जो बाउंड करके हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी को क्या बोल देता है एज द रिनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स बहुत सारे बनते हैं आर के हम लोग सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं डिजाइनिंग लेकिन अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करता हूँ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप मेन जो स्ट्रक्चर है उसके कंपोनेंट्स के डिजाइनिंग इंडिविजुअली पहले स्टडी करते हो और उसके बाद एक्चुअल स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए चैप्टर्स हम लोग रीड करते हैं लेकिन यहां डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है दैट कि मैं इस आरसीसी के जो कंपोनेंट्स है दैट इज सीमेंट कंक्रीट और स्टील इनकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज सबसे पहले स्टडी कर लू तो जो पहला टॉपिक रहेगा मेरे लिए यहाँ पर दैट विल बी मटेरियल प्रॉपर्टीज मटेरियल प्रॉपर्टीज में हम लोग जो टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे या फिर इनकी हम लोग स्ट्रेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अलग अलग मटेरियल की इनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर कैसा होता है और उससे हम लोग कैसे वैल्यूज डिराइव करते हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे लेकिन इन्हीं सब के बारे में हम लोग एक और सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एंड दैट इज द बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी ये दो सब्जेक्ट है जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को शेयर करते हैं अपने साथ खैर लेकिन हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये वाला जो फर्स्ट टॉपिक है क्योंकि बाकी के दो और सब्जेक्ट है जिसमें इंक्लूड किया जाना है अभी यहाँ जब मैं मटेरियल्स के बारे में स्टडी करूँगा थोड़ा सा शॉर्ट में टू द पॉइंट जो हमें यहाँ पर आर में यूज़ होने वाला है उसी के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी का पार्ट हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के लिए लीव कर देंगे यहाँ पर मटेरियल्स के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग स्टडी करते हैं कि कोई भी अगर आर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइनिंग के मैथड्स कौन कौन से हैं तो मैथड में सबसे पुराना जो मैथड है दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मैथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के साथ साथ ही इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लिमिट स्टेट मेथड लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड दोनों को ही हम लोग शॉर्ट में बुला लेते हैं एज डब्ल्यू एस एम एंड एल एस एम दोनों के ही क्राइटेरिया अलग अलग है हम लोग जब लिमिट स्टेट मेथड पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिमिट स्टेट्स के बारे में चेक करते हैं मेनली दो तरह के लिमिट स्टेट्स देखे जाते हैं और उनको चेक करते हैं हम लोग कि भैया कहीं वो स्टेट में फेलियर तो नहीं हो रहा है सो so, इन दोनों ही मेथड्स में क्या डिफरेंस है और कैसे इन दोनों के बीच 
बेसिस पर आप कुछ बेसिक पोर्शन और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हो उनके बारे में हम लोग पहले देखेंगे थर्ड इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे दैट वॉट इज द शीयर इन्फोर्समेंट वॉट इज द बॉन्ड एंड एंकरेज इन सब के बारे में भी हम लोग देखा देखेंगे वॉट इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ वॉट इज द एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ इन सब के बारे में स्टडी किया जाएगा इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे दैट वॉट इज द इफेक्ट ऑफ टॉर्जन इन द स्ट्रक्चर्स और फिर हम लोग देखेंगे वॉट इज हाउ वी कैन डिजाइन बीम एंड देन स्लैब्स बीम से हम स्लैब्स की डिजाइनिंग करने के बाद देखिए इसमें भी काफी सारे क्राइटेरिया हैं काफी सारे रिकमेंडेशन है आई एस कोड के उन सभी को हम लोग डिटेल में पूरे को पूरे को कवर करेंगे एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखा जाएगा और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो भी हम लोग यहाँ पर अभी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गेट की तो गेट में कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह के पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं आगे पूछे जाए उसके लिए हम लोग करेंगे प्रैक्टिस ऑफ सम एडिशनल एग्जांपल्स इसके अलावा बीम और स्लैब के डिजाइनिंग के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई कॉलम की डिजाइनिंग किस तरह से करना चाहिए दीज आर द कंप्रेशन मेंबर्स तो कंप्रेशन मेंबर्स में हम लोग किस तरह से डिजाइनिंग करते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड किस तरह से हम लोग वहां पर स्टील के बार्स प्रोवाइड करते हैं क्या डायमीटर होता है क्या स्पेसिंग होता है इन सभी के बारे में देखा जाएगा कॉलम्स के अलावा यहाँ पर एक और पार्ट पढ़ा जाता है दैट इज फुटिंग्स फुटिंग्स क्या होता है वैसे तो हम लोग खैर सभी जानते हैं लेकिन इसमें भी कौन से ग्रेड का कंक्रीट है और कौन से हमको वहाँ पर स्टील बार्स यूज करने हैं किसका कितना एरिया होना चाहिए डायमेंशंस क्या होने चाहिए इन सब के बारे में आप लोग यहाँ पर स्टडी करते हो और इसके अलावा जो एथ है यहाँ पर टॉपिक आएगा दैट विल बी द प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है पोस्ट टेंशनिंग क्या होती है प्री टेंशनिंग क्या होती है कौन सा प्रेफर करना चाहिए किस तरह के यहाँ पर लॉसेज होते हैं कैसे आप प्री स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हो डिफ्लेक्शन ऑफ दीज प्री स्ट्रेस्ड बीम्स आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक पॉइंट यहाँ पर कवर किया जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर सीरीज में तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं ये सभी के सभी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा आप लोगों को कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा कम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो पर्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट है ये सारे के सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो अगर आप मटेरियली प्रॉपर्टीज़ नहीं समझते हो तो ये पक्की बात है कि आप ये जो एनालिसिस या डिज़ाइन के जो मेथड्स हैं इनको भी आप नहीं समझ पाओगे और अगर आपने इनके बेसिक्स नहीं समझे हैं तो ये पक्की बात है कि आप बीम या स्लैब की डिज़ाइनिंग या कॉलम की डिज़ाइनिंग या फुटिंग की डिज़ाइनिंग भी आप नहीं कर पाओगे तो इसीलिए यहाँ पर एक एक टॉपिक हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वैसे तो हम लोग इसके अलावा एक और सब्जेक्ट पढ़ते हैं आर सी सी टू जिसमें हम लोग बंकर सिलोस की भी डिज़ाइनिंग करते हैं स्टेयर केस की भी डिज़ाइनिंग करते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ खास करके अगर अभी भी हम गेट की बात कर रहे हैं तो गेट में वो सारा पार्ट आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है अगर मैं गेट के सिलेबस की बात करता हूँ तो गेट के सिलेबस में बहुत ही कम पार्ट पोर्शन यहाँ पर लिखा गया है इन योर गेट सिलेबस जैसे कि पहला लिखा गया है वर्किंग स्ट्रेस मेथड फिर एलएसएम मेथड फिर उसके बाद डिज़ाइन ऑफ बीम्स स्लैब्स कॉलम्स मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर अपना सिलेबस पढ़ के बता रहा हूँ फॉर गेट इसके बाद लिखा गया है बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है इसको किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ये आपके सिलेबस में आता है और एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शन ये है आपका टोटल गेट का सिलेबस जिसको हम 100 परसेंट नहीं बल्कि 150 परसेंट यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज सो आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो सीरीज आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में काफी सारे क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे और 100 परसेंट जितने भी आपके डाउट्स हैं यहाँ पर जो भी रिलेटेड टू द डिजाइनिंग होते हैं और आरसीसी से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उनको हम इतना अच्छे से क्लियर करें कि नींद में भी उठाकर कोई आपको डिजाइन या कोई क्वेश्चन दे दे तो आप इजिली सॉल्व कर लो तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा सब्जेक्ट दैट इज आर डिजाइन मिलते हैं अगले वीडियो में यहाँ पर जो पहला टॉपिक है उससे तब तक लगातार पढ़ते रहे बढ़ते रहे हैप्पी इंजीनियरिंग